তো আপনারা ডিফেন্সেশনের নিশ্চয় গল্পটা শুনে আসছেন কারণ ওই গল্পটা আসলে শুনতে হবে ওই গল্পটা যদি আপনার মেমোরাইজ থাকে মনে থাকে তবে আপনি অঙ্ক খুব সহজে ধরতে পারবেন কারণ আমি ডিফেন্সেশনের প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি ডিফেন্সেশন যতক্ষণ করব প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি ওই গল্পের সাপেক্ষে করব ঠিক আছে আর একটা বিষয় এখানে বলে রাখি যারা আগে ডিফেন্সেশন করছেন বা মোটামুটি ডিফেন্সেশন পারেন তারা কিন্তু একটু বোরিং ফিল করতে বা করতে পারেন কেননা আমি একেবারে বেসিক লেভেল থেকে একবারে রুট লেভেল থেকে মানে যে কোনো দিন ডিফেন্সেশনের অঙ্ক করে নেই সেও কিন্তু ডিফেন্সেশন পারবে এই জন্য আমি কিন্তু একবারে বেসিক থেকে শুরু করব যাদের এগুলো আগে থেকে জানা থাকবে তারা একটু বোরিং ফিল করতে করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি ধৈর্য সহকারে ভিডিওগুলো দেখেন বা ক্লাসগুলো দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার অনেক বেসিক কী হবে ক্লিয়ার হবে কেননা আমি যখন ধরেন কোচিংয়ে বা আমার ব্যাসে যখন ক্লাস নিই তখন দেখি অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট যখন আমি কাজ করতে দিই তখন ছোটো ছোটো ভুল করে থাকে তো কেন তারা ছোটো ছোটো ভুল করে থাকে তাহলে আসলে রুট লেভেল থেকে এবার বেসিক থেকে ডিফেন্সেশন শিখে নিই তারা জাস্ট অঙ্ক করতে 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 করে ডিফেন্সেশন শিখে ফেলছে তো মোটামুটি আপনারা যদি ধৈর্য সহকারে দেখেন তাহলে একবারে রুট লেভেল থেকে পড়াশোনাগুলো বুঝতে পারবেন আর আমি হচ্ছে যে যারা পারেন তাদের জন্য আসলে ক্লাস নেই না যারা পারে না বা শিখতে চায় তাদের জন্য ক্লাস নেই তো কথা না বলে আমি মূল ক্লাসে চলে যাই তো আগের দিন আমি কি বলছিলাম যে একটা রুমের ভিতরে একটা রুমের ভিতরে উঠায়ে তারপরে সেখান থেকে কি করে একজন একজন করে মারে আর দরজা দিয়ে কী করে দেয় বের করে দেয় একজন একজন করে পিটায় আর দরজা দিয়ে বের করে দেয় তো এখানে যারা পিটায় তারা কিন্তু সংখ্যায় ছিল মাত্র তিনজন এবং পুরো রুমের ভিতরে লোকজন ছিল কতজন আশি জন এখন তিনজন লোক যখন এই আশি জন লোককে পিটাইতে আসছে তখন কিন্তু তারা তারা ধরে এনেছে যে এখানে একজন যারে পিটানো শুরু করছে তারা এখানে কতজন আছে কি আছে এটা ভাবে না শুধু তার কথাই সে চিন্তা করে ঠিক আছে এবং সেটাকে সে হলো এক্স আমি কিন্তু আগে পর্বে বলে দিছিলাম যে ওই কি পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে যারে পিটাইতে পিটানো শুরু করবে তারা সবাই মিলে ওই একজন মনে করতে হবে এবং সে কি এক্স তো দেখেন আপনি ওই লোকগুলোকে পানিশমেন্ট করার জন্য বা পিটানোর জন্য কি করছিলেন আপনি একটা রুমের ভিতরে তাদেরকে উঠাইছিলেন পরে দরজা থেকে একজন একজন করে পিটায়ে বের করে দিয়েছেন তো ডিফেন্সেশনে কীভাবে পিটাবেন ডিফেন্সেশনে তো আর আপনি ওইভাবে ইটা ইট বালি সিমেন্ট দিয়ে আপনার রুম বানাতে পারবেন না ডিফেন্সেশনে পিটানোর ঘরের সাইজটা হলো এইরকম ডি বাই ডি এভাবে একটা ঘর তৈরি করতে হয় যাদেরকে পিটাবেন যাদেরকে পিটাবেন তারা থাকবে এ জায়গায় যাদেরকে পিটাবেন যারা মায়ের খাবে এখানে আমি লিখে দিই যারা যারা মায়ের খাবে যারা মায়ের খাবে তারা কি এটা এবং এখানেও আমি বলে দিই একটু সংক্ষেপে এখানে বলে রাখি আসলে যে এখানে কে থাকবে যাকে ডিফেন্সেশন করব যাকে ডিফেন্সেশন করব এই যে এখানে লিখে দিই ডা যাকে ডিফেন্সেশন করব করব সে থাকবে কোথায় এখানে আর এখানে কি থাকবে এখানে থাকবে হলো লাঠি কি থাকবে লাঠি মানে যে লাঠি দিয়ে আপনি কি করবেন পিটাবেন কাকে পিটাবেন এখানে যারা থাকবে তাদেরকে পিটাবেন একজন একজন করে পিটাবেন এখানে হলো সেই লাঠিটা থাকবে ঠিক আছে আবার এখানে যদি ডিফেন্সেশনের ভাষায় আমি বলি মানে এটাকে বলবো তাহলে যার সাপেক্ষে যাকে যার সাপেক্ষে ডিফেন্সেশনটা করবেন এখানে আসলে অনেক সুন্দর বেসিক লুকে আছে আপনি একবারে যদি ক্লিয়ার হতে পারেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আর কোনো প্রবলেম হবে না এখানে আমি কিছু কথা বলে রাখি দেখেন যাদেরকে মারবো কী দিয়ে মারবো লাঠি দিয়ে মারবো এখন আমার হাতে যদি লাঠি না থাকে তাহলে কি আমি এদেরকে মারতে পারবো মারতে পারবো না আমার হাতে যদি লাঠি না থাকে তাহলে আমি কি করতে পারবো না মারতে পারবো না এই জন্য প্রথম শর্ত হলো আমার হাতে লাঠি থাকতে হবে তারপরে ওই লাঠি দিয়ে আমি এদেরকে কি করবো পিটাবো ঠিক আছে এখন আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে যে লাঠিতে মারবেন আপনি সেই লাঠির কিন্তু এ পর্যন্ত কি করতে হবে পৌঁছাইতে হবে যদি লাঠিটা ওই জায়গায় নাই যায় তাহলে কিন্তু কি করতে পারবেন না আপনি মারতে পারবেন না ঠিক আছে আর এদিক থেকে যদি বলি যার সাপেকে ডিফেন্সেশন করবেন সে এখানে থাকবে আর যাকে ডিফেন্সেশন করবেন সে এখানে থাকবে ঠিক আছে তো এটা হলো মোটামুটি একটা আপনার ডিফেন্সেশনে পিটানোর জন্য একটা ফর্মালিটিস বা একটা রোম তৈরি করে নিছি আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেব দিয়ে হচ্ছে যে মোটামুটি এই পর্ব শেষ করব সেটা কি দেখেন ডিফেন্সেশনের এটা কিন্তু একটা 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 সূত্র আমি কি এখানে সূত্র লিখব আমি এখানে অনেকগুলো সূত্র লিখব সেই সূত্রগুলো আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যেমন ধরেন একটা সূত্র হলো ডি বাই ডি এক্স এই এক্সটাই কি লাঠি তাহলে এখানে আপনি কারে পিটাইতে চাচ্ছেন মনে করেন যে এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন এ রে পিটাবেন কারে পিটাবেন এক্স টু দি পাওয়ার এন রে পিটাবেন এনটা একটু ভালো করে লিখি এক্স টু দি পাওয়ার এনটারে পিটাবেন এনটারে পিটাবেন 
তো এখন এই যে এখানে এই এক্স দিয়ে কি করতেছেন এর এপি টাবেন এখন এর এপি টাইলে কি হবে সেটাই কিন্তু ডিভার্সেশন আর এটা মূলত সূত্র আমি সূত্রগুলো যেভাবে লিখে দেব সেভাবে আপনারা আপাতত মনে রাখবেন এই সূত্রগুলো কিভাবে আসছে এদেরকে ডিভার্সেশন করলে এরকম কেন হয় এগুলো আমরা শিখব হলো মূল নিয়মে অন্তরক মানে মূল নিয়মে ডিভার্সেশন যখন করব তখন এই সূত্রগুলো সহ একবারে দেখে ফেলবো যে এই সূত্রগুলো কেন আসছে তো আমি মূল নিয়মে অন্তরকে এখনই যাচ্ছি না কেন না ওটা একটু ভিন্ন বিষয় ওটা পরে দেখবো আমরা আগে মূল ডিভার্সেশন এ টু জেড একেবারে ডিভার্সেশনগুলো আগে ভালোভাবে শিখে ফেলি তারপরে আমরা ওগুলো শিখব তো আসেন এখানে এভাবে পিটাইলে কি হয় যে এই রকম যদি হয় তাহলে এই এনটা সামনে আসে পিটানোর পরে আর এখানে এক্স থাকে এনোর থাকে এক বাদ যায় এন মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা কিন্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন এটা মনে হয় ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না এটা একটু নিচে লিখি প্রয়োজনে এখানে যদি পিটাই কি হয় এনটা সামনে আসে এক্স এন মাইনাস ওয়ান এরকম হয় এখন বিষয় হলো যে পিটানোর সময় কিন্তু দেখেন এক এক রকম পিটানোর স্টাইল এক এক রকম আপনি যদি মনে করেন যে ওই যে বাঁশের কোন সিদে পিটান তাহলে কিন্তু ব্যথাটা একরকম পাবে আবার যদি ধরেন কাঠের লাঠি দ্বারা পিটান তাহলে কিন্তু ব্যথাটা একরকম পাবে আবার যদি ধরেন রড দ্বারা পিটান তাহলে কিন্তু ব্যথাগুলো ব্যথা একরকম হবে তো এক এক রকম সময়ে এক এক রকম কিন্তু ব্যথা পাবে তো ডিফারেন্সিয়েশনের এই আলাদা আলাদা যে আপনি পিটাইলেন বাঁশ কঞ্চি লাঠি দিয়ে যে পিটাইলেন ডিভার্সেশনে মনে করবেন যে ওই সূত্রগুলোই হলো সেগুলো ধরেন বাঁশ বাঁশ মানে হলো একটা সূত্র লাঠি লাঠি হলো একটা সূত্র কঞ্চি কঞ্চি হলো একটা সূত্র ঠিক আছে এখন ব্যথার পরিমাণটা কি যেমন ধরেন এইভাবে যদি আপনি পিটান তার ব্যথার পরিমাণ হলো এইটুকু মানে এখানে কিন্তু পিটাইছেন পিটানোর পরে তার পরিমাণ হয়েছে কতটুকু এতটুকু তো এই সূত্রটা আপনি কিভাবে মনে রাখবেন এই সূত্রটা আসলে আপনারা এতদিন যেভাবে সূত্র পড়ছেন ওইভাবে সূত্র পড়লে হবে না এখন আমি মোটামুটি যেভাবে বলতেছি আপনাকে সেভাবে কি করতে হবে মনে রাখতে হবে যেমন এখানে কত এক্স টু দি বাবার এন এক্স টু দি বাবার এন একে যদি পাঠায় পিটাই তাহলে ডিফারেন্সেশনে কি হয় এনটা সামনে আসে তার থেকে এক বাদ যায় সূত্রটা কিভাবে পড়বেন এক্সের উপরে যদি পাওয়ার থাকে তবে তারে যদি পিটাই তাহলে কি হয় এনটা সামনে আসে তার থেকে কি হয় এক বাদ যায় এখন এই এনের পরিচয় দিয়ে একটু এই এনটা আসলে কি এই এনটা হলো যে কোনো কনস্ট্যান্ট নাম্বার যে কোনো কনস্ট্যান্ট বাস্তব নাম্বার যেমন ধরেন হইতে পারে যে পি একটা কনস্ট্যান্ট দুই তিন তারপরে ধরেন রুট ওভার থ্রি তারপরে ধরেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস এম এগুলো যদি কোনো এজগুলো যদি ধ্রুবক হয় তাহলে এমগুলো কি এগুলো এরকমই কিছু একটা ওর মাথার ওপরে থাকবে তাহলে এখন থেকে আপনারা এখা এই সূত্রটা আমরা কিভাবে পিটাবো মনে রাখবো যদি ডিফারেন্সেশনে এক্স টু দি পাওয়ার এন থাকে মানে এক্সের মাত্রার উপরে যদি পাওয়ার থাকে বা পা শুধু বা যদি পাওয়ার থাকে তাহলে কিভাবে মনে রাখবেন পাওয়ারটা সামনে আসে তার থেকে এক বাদ যায় পাওয়ারটা সামনে আসে তার থেকে এক বাদ যায় তাহলে আমি এখানে যদি ওটা অ্যাপ্লাই করি দেখেন আমি কি বলছিলাম যে ডি বাই ডি এখন মারবেন কি দিয়ে মনে করেন এক্স মানে যার সাপেক্ষে ডিফারেন্সেশন করবেন আর এখানে ধরেন লেখা আছে যে এখানে আছে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এখন কথা হলো যে এর সাপেক্ষে এখানে কি করতেছেন ডিফারেন্সেশন করতেছেন একে কিন্তু এখানে উপস্থিত থাকতে হবে আপনি যার সাপেক্ষে ডিফারেন্সেশন করবেন তাকে অবশ্যই ঘরের ভেতরে উপস্থিত থাকতে হবে নাহলে কিন্তু ডিফারেন্সেশন হবে না তো এখানে আমি একটা কথা বলি তাহলে আপনার মনে থাকবে গ্রাম অঞ্চলে আপনারা একটা কথা শুনে থাকছেন যে যার বিয়ে তার খবর নাই পারাপর্শির ঘুম নাই কি যার বিয়ে তার খবর নাই পারাপর্শির ঘুম নাই যার বিয়ে তার কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে তবেই বিয়ে হবে না হলে কিন্তু বিয়ে হবে না এই জন্য বিয়েটা কার হচ্ছে যে এক্সের বিয়ে হচ্ছে তো এক্সের বিয়েতে এই অনুষ্ঠানে কিন্তু এক্সের উপস্থিত থাকতে হবে যদি এক্স উপস্থিত না থাকে তাহলে কিন্তু তার ডিফারেন্সেশন হবে না এখন আমরা এই যে বলছিলাম এই ঘরের ভিতরে যারা যারা থাকবে তাকে পিটাবো তাহলে এখন এখানে পিটাবো তো একে পিটানোর ধরন কি এই যে আমরা একটা সূত্র দেখলাম যে এক্সের মাথার উপরে এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মানে এক্সের মাথার উপরে পাওয়ার এখানে দেখা যাচ্ছে এক্সের মাথার উপরে পাওয়ার মানে এখানে কি আছে পাওয়ার আছে তো ডিফারেন্সেশনে পাওয়ারকে পিটাইলে কি হয় সে সামনে আসে তার থেকে এক বাদ যায় তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি এগুলো যদি পিটাই তাহলে কত হবে থ্রি এক্স থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করি থ্রি এক্স থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত হয় টু এটা ডিফারেন্সেশনের রিজাল্ট কিন্তু এটা ঠিক আছে এই সূত্রটা কিন্তু একটা সূত্র আমরা শিখে ফেললাম মাথায় রাখবেন যে পাওয়ারকে যদি পিটাই তাহলে কি হয় সে সামনে আসে তার থেকে এক বাদ যায় পাওয়ারকে যদি পিটাই তাহলে সে সামনে আসে তার থেকে এক কি হয় বাদ যায় আমি এই বেসিকটুকু নিয়ে দুই তিনটা ভিডিও করব আসলে একেবারে সূক্ষ্মভাবে যদি আমি একবারে শুরু থেকে বোঝাইতে চাই অনেকগুলো পর্ব হবে এবং আমি সবগুলো পর্বই করব কেননা যে ডিফারেন্সেশন একবারও পারে না